akan ada 13 proyek strategis nasional baru dari pemerintah. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah dan terdiri dari berbagai sektor. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Pertemuan untuk membahas rencana aksi 13 proyek baru itu mulai digelar. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, mengatakan pembahasan itu untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat internal 25 April 2022 lalu. Mengutip keterangan pers, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 13 PSN tersebut adalah antara lain Proyek Palaparing Integrasi, Proyek pembangunan kelapa dalam dan industri turunannya di Papua Barat. Proyek pengembangan sistem penyediaan air minum Insinyur Haji Juanda atau Jatiluhur 2. Proyek pariwisata seribu pulau kepulauan seribu. Proyek infrastruktur kereta api logistik. Proyek pembangunan kawasan industri Indonesia Konawe Industrial Park. Pengembangan kawasan ekonomi khusus Sulawesi Tenggara. Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh Pembangunan PLTS Skala Besar Integrasi PT Perkebunan Nusantara Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Fel Indonesia di Bahodopi Proyek Pengembangan Smelter Terintegrasi PT Fel Indonesia di Pomala Dan Smelter Nikel Baterai Listrik di Halmahera Timur Dengan ini, pemerintah akan memastikan proyek-proyek ini selesai tepat waktu dan tepat sasaran karena proyek-proyek tersebut diharapkan akan memberi dampak positif terhadap ekonomi Indonesia, baik lingkup regional maupun nasional. Dengan hadirnya PSN-PSN baru ini, berarti proyek-proyek konstruksi di Indonesia terus bertambah. Ini akan membuka peluang besar untuk para pengusaha lokal karena pasti akan sangat membutuhkan pemanfaatan produk dalam negeri. Selain daripada penggunaan produk dalam negeri, akan ada lebih banyak karyawan yang diperlukan. Jadi ini juga bisa menjadi peluang untuk lapangan pekerjaan terbuka lebih besar lagi. Tentunya ke depannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi semakin baik lagi. Dan dengan semakin banyaknya proyek-proyek konstruksi seperti ini, menjadi tanda bangkitnya Indonesia dalam pemulihan dari kemerosotan ekonomi pasca pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya. Salam Konstruksi!